Hello everyone! Today we are going to speak about zero conditionals. So, let's start. Look at these sentences. If ice cream gets warm, it melts. Ice cream melts if it gets warm. Давайте ми з вами порівняємо ці два речення. Якщо морозиво нагрівається, воно ростає. Морозиво ростає, якщо, його, якщо воно нагрівається. Що це за речення? Ці речення є реченням zero conditionals. Тобто це умовні речення. Чому умовні? Ви бачите, є одна умова і її результат. Тобто, якщо морозиво нагрівається, воно розтає. І навпаки. Отже, що таке zero conditionals? І що з ним робити? Open your books, page 136. Ті, хто працює з Gateway, працюємо, відкриваємо підручники 136. Look at these sentences in the zero conditionals and choose the correct alternative. So, let's compare. Plants grow if you water them. Рослинки ростуть, якщо ти їх поливаєш. Це зрозуміло. If you talk to plants, they grow more. А якщо ти ще й розмовляєш з ними, то вони ростуть більше. If you use a mobile phone on a plane, it isn't dangerous. Якщо ти користуєшся мобільним телефоном на літаку, це не є небезпечним. So, you see, the verbs grow, water, talk, use and isn't. Ви бачите, окремо виділені дії слова. Grow – рости, поливати, talk – говорити і так далі. Отже, давайте ми з вами розберемося, як утворюється zero conditionals. The first sentence. We use the zero conditional to talk about specific situations or things that are generally true, like scientific rules. Давайте оберемо правильну відповідь. Ми використовуємо а, нульову умову zero conditional для того, щоб говорити або коли ми говоримо про Specific situation – певну специфічну ситуацію, чи things that are generally true – речі, які є загально відомими, правдивими, тобто нібито like scientific rules, ніби науковий факт, тобто це науково і, і без науки, це вами доказано, що рослинки ростуть, якщо їх поливати. Це констатація факту. Отже, правильна відповідь. Things that are generally true. For the zero conditional, in the half of the sentence with if, для нульової умови, у тій половинці речення, де є if, we use. Що ми використовуємо? Present simple or will. Давайте знайдемо, наприклад, речення B. If you talk. Якщо ти говориш. What tense is it? Present simple or will? Of course, present simple. In the other half, в іншій половині речення of the sentence, we use The present simple or will. Дивимось на другу частину. They grow more. Вони ростуть більше, краще. Grow – жито. In present simple. Отже, present simple – двічі і там, і там. Тому, мабуть, його і називають zero. Тобто, немає ніяких інших граней, лише один час, який ви, сподіваюся, прекрасно знаєте. Повторимо present simple. Positive form. You see, I work, я працюю, you work, ти працюєш. Але he, she, it works. Він, вона, воно працює. Uh, заперечна форма. 
Я не працюю. I don't work. You don't work. But he, she, it doesn't work. Questions. Do you work? Do I work? But does he, she, it work? And short answers. Yes, I do. No, I don't. But yes, he, she, it does. No, he, she, it doesn't. So, as you see, як ви бачите, тут, скажем так, головне вам треба запам'ятати і згадати в present simple оці три ключові слова he, she, it. Тому що, я думаю, складності ніякої не буде, просто розкрити дошки і в дієслові не буде ніякого закінчення. Якщо дію виконують всі, крім he, she, it, крім він, вона, воно. Тобто, якщо дію виконує третя особа однини, тоді в дієслові виникає закінчення S. А в заперечному реченні скрізь ми будемо казати don't, лише he, she, it doesn't. Look at the sentence. Подивіться на речення. If I'm late for school, my teacher gets angry. Тут у нас з'явилося am. Що це? Нижче ви побачите to be, Є слово to be, бути в теперішньому часі. It has three forms. Має три форми. Am, is, are. Це ви всі знаєте. I am, he, she, it, is, you, we, they, are. Тобто в теперішньому часі є слово to be, буде змінюватися в три форми, але вибір буде залежати від того, хто виконує дію. Have. Have – ми просто розкриваємо дужки у реченні в стверджувальному, але – Якщо дію виконує he, she, it, ми пишемо has. Now let's practice. In your students' books, this exercise is exercise 2. Тут написано match the halves. Але ми спочатку не будемо з'єднувати частинки. Я вам раджу почати із дієслів у дужках. Отже, present simple та present simple. Ми розкриваємо дужки. І якщо... Виконавець дії, тобто слово, яке стоїть перед пропуском, це he, she, it, тоді в дієслові буде закінчення s. Якщо he, she, it немає, тоді ми вживаємо дієслово у початковій формі без закінчення. Поїхали. It become glass. Хто виконує дію? It. Отже, becomes, закінчення s. Друге, it break. Хто виконує дію? It. So, breaks. You get pink. З'явилось you. Не he, she, it. Що це означає? Yes, you get pink. It make you thirstier than before. Хто виконує дію? It. So, makes. The rain make you wet. So, the rain – це дощик. Ми можемо замінити займенником it. На що це вказує? Of course, makes. The answer – be for. Пам'ятаєте, є слово to be, ті три форми. Що ми оберемо? The answer. Answer – це відповідь. Отже, слово answer можна замінити словом it. He, she, it. Що ми вживаємо? Is. А от тепер ми можемо з'єднати дві частинки. Перше речення. If you mix red and white, якщо ви змішаєте червоний колір та білий, що ми з вами отримаємо? You get pink, рожевий. If you add two and two, якщо додати два і два, що ми отримаємо? Ми отримаємо The answer is four. If you go out in the rain without an umbrella, пішли в дощ без парасольки, який буде результат? It's E. The rain makes you wet. Та ти промокнеш. If you drop a glass on the floor, киньте скло на підлогу, що ми отримаємо? B. It breaks. Воно розбивається. If you drink seawater, якщо ти п'єш морську 